So good morning. In the video, we will talk about the coefficient of friction and the characteristics of friction. We will talk about the coefficient of friction and the angle of friction. So now, we will talk about the angle of repose and the cone of friction. So next one is angle of repose. Angle of repose is the maximum inclination of a plane on which a body can repose. Without applying an external force. That is the statement. What is the angle of repose? One inclined plane. So, you can't say that it's an inclined plane. In the inclined plane, there is a body that is rested. What is the point? The body is not going to move on. The chance is not going to move on. Downwards, there is a chance. There is a maximum angle. The body is not going to move on. The body is not going to move on. The body is not going to move on. आ बॉडी के अपना रस्तियां बच आ मैक्सिमम मैंग ऐ द वरे आनो आ बॉडी के ऐ रुड़ सपोर्टो कारिंग वाला उन्हें नहीं लादा आ इनलाइन सरफेस के रस्तियां बच चुन्द आ एंगल ने आना एंगल ऑफ रिपोज़ है ना अरे आ एंगल का इन्हीं आलें द संभव क्यों आ बॉडी ऐ द डायरेक्शन आनो इनलाइन वाला द अपन हम कहते बच्चे तो ये रिलेशन एंगल ऑफ रिपोज़ इसी कॉल्ड तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है नॉलेज ये रिलेशन है कंडोडी का हम इम्पोर्टेंट ना है यूसरे ये पढ़ें शो दी किन्हरे डेरिवेशन है अब एंगल ना कंडोडी का हम सो कंसीडर ए बॉडी इस रस्टिंग ऑन एन इनलाइन सरफेस सो द इनलाइन सरफेस मेक्स एन एंगल अल्फा तो हम कर रिसॉल्व ये इधर ना परपेंडिकुलर तू द इंक्लाइन सरफेस हूँ अगर बोलते हैं ना पैरलल तू द इंक्लाइन सरफेस हूँ ब्रांड आये तो रिसॉल्व ये ये बड़ा वेट वर्टिकल आये तो डाउनवर्ड्स आन एक्टिव हैं ना हमला कंसीडर से इन्हें प्लेन है ना अरण्य आये ये इंक्लाइन प्लेन फॉर्म ये इं आ इंक्लाइन ये बॉडी के एंगोट आयर के मूवियन अल्ला चांस अल्ला था डाउनवर्ड साइड के मूवियन अल्ला चांस अल्ला तो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ऑपोजिट डायरेक्शन लवड़े रे फ्रिक्शन डेवलप हुई अद एफ आ ना एफ आ ने वरन जाले म्यू इनटू आर एन ना आर एन ने वरन जाले नॉर्मल रिएक्शन विच इस angelsே so if this angle is alpha, this angle in the end of the day will be also alpha. So we will get this. This is the result of the quadrant. W is the result of the result. The angle is the angle of alpha with the vertical. We will get the vertical. We will get the vertical. The angle of the contact is the cos component. So that is W into cos alpha. Opposite component is W into sin alpha. இனி கண்சிடு செய்யின்ன என்தான இங்கலாயின் பலையின் பார்லாயிட்டுள்ள போர்சசின் ஹோரிசோன்டலாயிட்ட கண்சிடுரியா இங்கலாயின் போர்சசின் பர்ப்பெண்டிக்குலாராயிட்டுள்ள போர்சசின் நம்மட வர்டிக்கலாயிட்டு கண்சிடு செய்யின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின்னின் downward अधल्ला forces ने negative वाइट कंसिटर या so minus w sin alpha plus mu rn is equal to 0 अधिल मुन्नम w sin alpha is equal to mu rn ने नेल्ला इदने equation number 1 नंद कंसिटर रहिया then resolving perpendicular to the inclined plane inclined plane ने perpendicular right resolve रहिया so w cos alpha in downward direction so minus w cos alpha plus upward direction ले result rn normal reaction so that is equal to 0 W cos alpha is equal to R and the in equation 1 divided by 2 say yeah. Equation 1 divided by 2 say yeah. Take your turn W sin alpha by W cos alpha is equal to mu R and divided by R. Equation the opposite side lo other than the divide in W sin alpha by W cos alpha is equal to mu R and by R. Padalinum W W cancel I po R and R and cancel I po. Bakim the mu matri and out to lo. Sin alpha by cos alpha is equal to tan alpha. But tan alpha is equal to 
മ്യൂ ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഫൈവ് എങ്ങനെയാ ഇത് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടാൻ ആൽഫ സോറി ടാൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സോ ടാൻ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടാൻ ഫൈവ് ടാൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എന്നും ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സോ ഫോർ സ്മോൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടാൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സ്മോൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ഫൈവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിപ്പോസ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിപ്പോസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫൈവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ മാക്സിമം ആംഗിൾ വിത്ത് വിച്ച് എ ബോഡി ക്യാൻ റിപ്പോസ് വിതൗട്ട് അപ്ലൈ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പൊ കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നോക്കാം സോ കൺസിഡർ എ ബോഡി റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എൻ ലൈൻ സോറി റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ വീറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് പി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദർ വിൽ ബി എ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നോർമൽ റിയാക്ഷന്റെയും ലിമിറ്റിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെയും റിസൾട്ടന്റ് ആണ് ആർ ആ റിസൾട്ടന്റ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇമാജിനറി കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഫോഴ്സിനെ വേറൊരു ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൺസിഡർ ദ ലിമിറ്റിംഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് എ ബോഡി കെപ്റ്റ് ഓൺ എ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ലെറ്റ് പി ബി ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ആർ എൻ ബി ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ പി ഇസ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ആർ എൻ ബി ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ റിസൾട്ടന്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വിത്ത് ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ വെൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ടന്റ് ഓൾസോ ചേഞ്ചസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പി എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിലായപ്പം റിസൾട്ടന്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും റിസൾട്ടന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു ബട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി ദ സെയിം ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല റിസൾട്ടന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറി ആംഗിൾ എപ്പോഴും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഈക്വൽ ആംഗിൾ തന്നെയാണ് കാരണം പിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യൂ ഒക്കെ സെയിം ഉള്ള കേസിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ദസ് വെൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ചേഞ്ച് ത്രൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ഇതിന് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും നാല് ഡയറക്ഷനിലും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇത് ഒരു പ്ലെയിന്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ആ സൈഡിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നും ഉള്ള ഫോഴ്സ് കൂടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം കിട്ടുന്ന ആ താഴെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടന്റിന്റെ ഡയറക്ഷനും ചേഞ്ച് ആവും സോ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ടന്റ് ഓരോ ഇടത്തും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെ എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺ ഫോമിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ റിസൾട്ടന്റ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് ആർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആക്സസ് ആയിട്ടും വരും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാ
അത് കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ബോഡി മൂവ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ബോഡി മൂവ് ആവുന്നു So next is the magnitude of limiting friction bears a constant ratio to the normal reaction between the contact surface. We have mu on the word, coefficient of friction in the lake ratio on limiting friction name, normal reaction name, ratio on the word. So next one is the force of friction is independent of the area of contact between surfaces. So we have friction the equation in the f is equal to mu into rn in the mathre ullu avida pratheech endana area ne kurichu nu parayunnathu so which is independent of the area of contact between the two surfaces next one is the force of friction depends upon the roughness of the surface so the surface inde roughness nu adu depend ee endha adu parayunnathu the rough surface aanengil mathrame avida friction develop cheyathullu or smooth surface il friction develop cheyathu next is for low velocities the frictional forces independent of magnitude of velocity but generally dynamic friction is less than limiting friction and then it is static friction but velocity of case la endana for low velocity frictional forces independent magnitude of velocity um onum depend cheyinnathu is independent high velocity kodumba mathrame adu depend cheyathu generally dynamic friction nichale move cheyumbolla friction value will be less than that of static condition ulla friction ithreyana loss of friction la varuna portions ഇത് വെച്ച് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം സോ ഫ്രിക്ഷൻ ഓൺ കണക്റ്റഡ് ബോഡീസ് ബോഡി വെയ്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ റെസ്റ്റ് ഓൺ എ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ സോ ഇറ്റ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് സബ്ജക്ട് ടു എ ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് പി അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ടു ദ ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ സോ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എഫ് ആൻഡ് ഓടിക്ക ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പുൾ പി apply or body le weight thannittunde weight will be always acting in the downward direction so p nalla force kandupidikkanam ivda develop cheyna frictional force kandupidikkanam so ingane cheyyunnu nalla namukku nokka so appo ivda endund body consider cheya so body le weight um or pu act cheyunnundu appo aadi endha cheyanda nammal idine horizontal component aayittum vertical component aayittum p a resolve cheya so p ne horizontal component aayittu resolve cheyum endu kittum so p ivadatha component so that will be So normal reaction on the mark here. So next is frictional force will be acting in the opposite direction. Then with the vertical component P in a number resolve with the vertical load. So vertical component P sin 20. And what will be the horizontal component? Horizontal component will be P into constant. For your figure of the kind of the normal reaction mark here. Frictional force mark here. Then inline force on an angle P cos 20 in P sin 20 in the resolve with it. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എല്ലാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷന് ഇക്വേറ്റ് ടു സീറോ അപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് എല്ലാം സീറോക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ പി കോസ് ട്വന്റി വരും അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് എഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വേറ്റഡ് ടു സീറോ ദെൻ സം ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഡബ്ല്യൂ ഡൌൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ റിസൾട്ടന്റ് ഇസ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദ അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ ദെൻ പി സൈൻ ട്വന്റി ഇസ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദ അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വേറ്റഡ് ടു സീറോ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അകത്തു നിന്ന് P cos 20 is equal to F1 എഴുതാം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു ആർ എൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആർ എൻ ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പിയുടെ ടേംസിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് കോസ് ട്വന്റി ബൈ പോയിന്റ് ത്രീക്ക് നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പി എന്നൊരു വാല്യൂ കിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി ആ ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു പി എന്ന് കിട്ടിയ വാല്യൂവിന് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ആർ എൻ പകരം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തിന്റെ ടേംസിലാവും എല്ലാം പിയുടെ ടേംസിലാവും അപ്പൊ പി സൈൻ ട്വന്റി പ്ലസ് ആർ എൻ പകരം പി കോസ് ട്വന്റി ബൈ പോയിന്റ് ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ് ട്വന്റി ബൈ പോയിന്റ് ത്രീക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ പിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും പിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു ഇൻ ടു ആർ എൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു ഇൻ ടു ആർ എൻ ആർ എൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പ